দর্শকসতে আসসালামু আলাইকুম নিটল টাটা বিজনেস টাইম অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এইচ দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি তার এই বাস্তবতায় আজকে আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি করোনায় কৃষি অর্থনীতি আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর আলমগীর মতি চেয়ারম্যান মডার্ন হারবাল গ্রুপ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ ডক্টর আলমগীর মতি আজকে আমরা বিষয় রেখেছি করোনায় কৃষি অর্থনীতি করোনা নিয়ে শুধু বাংলাদেশ না পুরো বিশ্ব কিন্তু মানে খুবই চিন্তিত এবং স্থবির হয়ে গেছে পুরো অর্থনীতি অর্থনীতির কথা যদি বলি স্বাভাবিকভাবেই চলে এসছে খাদ্যের বিষয়ে যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের কথা বলি বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ স্বাভাবিকভাবে আমার অর্থনীতিকে যদি আমি গতিশীল করতে চাই এবং কৃষি অর্থনীতির দিকে যদি এই মুহূর্তে আমরা মনোযোগ দেই তাহলে করোনার ভিতরেই আমরা এই কৃষি অর্থনীতির থেকে কি কি সুবিধা পাব আমাদের কৃষি অর্থনীতির আগে যদি আমরা দেখাশোনা করতে পারি কৃষি অর্থনীতি যদি আমরা টিকে রাখতে পারি কারণ কৃষি কৃষক জাতির মেরুদণ্ড কৃষি ছাড়া আমরা চলতে পারবো না আমাদের খাদ্যের দরকার সর্বপ্রথম দরকার আমার খাদ্য তারপরে আমাদের বস্ত্র কিন্তু খাদ্যকে আমরা যদি প্রাধান্য না দিই আর প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাদের কৃষককে প্রাধান্য দিতে হবে কারণ সবুজ বিপ্লব এই দেশে খুবই দরকার হয়ে পড়ছে বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লব সেভেন্টি থ্রিতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং প্রতি ইঞ্চি ইঞ্চি জমিতে সবুজ বিপ্লব করার জন্য বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কারণ আমাদের কোনো সম্পদ কোনো জায়গা কোনো মাটি আমাদের কোনো পানি বসে থাকতে পারবে না এখন যেরকম আমরা মৎস্য চাষে পৃথিবীর চতুর্থ স্থানে আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুই বছরের মধ্যে প্রথম স্থানে এসে যাব অলরেডি আমরা এগিয়ে আসতেছি সেক্ষেত্রে যেরকম আমরা মাছের যৌথ মাছ চাষ একই পুকুরে বিভিন্ন রকম মাছ চাষ একই পুকুরে শিং একই পুকুরে মাগুর একই পুকুরে যত সাদা ধরনের মাছ আচার কোন মাছটা হাইব্রিড কোন মাছটা তাড়াতাড়ি তিন মাসের ভিতরে এই মাছটা ফলন করে বাজারে বিক্রি করে দিতে হবে চাইনিজ যে প্রযুক্তিগুলি যেই প্রযুক্তিগুলিতে আমরা তেলাপিয়া মাছকে বড় করে ফেলছি আমরা পাঙ্গাস মাছকে আমাদের বিপদের বন্ধু হয়ে গেছে এখন আমরা একশো বিশ টাকা কেজিতে বাজার থেকে পাঙ্গাস মাছ পাই আমরা একশো বিশ টাকা কেজিতে আমরা পলিটি ফিট পাই মানে আমরা পলিটি মুরগিটা পাই মানে এগুলো আমাদের ভয়ানক বিপদের বন্ধু কিন্তু আমরা আমি সারা মানুষ সুস্থ ভালোভাবে বাঁচতে পারবে না কারণ এটা হাজার বছর থেকে এই বাংলার মাটিতে আমরা আমিষ খেয়ে আসছি অতএব আমিষের রিসোর্সটাও এখানে কিন্তু কৃষকের আমিষের কথাই বলছি যে আমরা কৃষি অর্থনীতির কথাই বলছি যদি আমরা পল্লী গ্রামের কথাই বলি না কেন গ্রামগঞ্জে যদি এখনও দেখি তাহলে আমরা যদি কৃষিকে অর্থনৈতিকভাবে যদি স্বাবলম্বী করতে চাই এই করোনার মধ্যেও কিন্তু সম্ভব করোনার মূল থিমের জায়গা কি আপনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের গ্রামে যাই তাহলে কোনো পাড়াই পাবো না যে পাড়ার মধ্যে হয়তো বা দশ বা পনেরোটার বেশি হয়তো বা ঘর রয়েছে এই দশ বা পনেরোটার ঘরের সমন্বয়ে কিন্তু বাংলাদেশের এক একটা পাড়া তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে সরকার যদি একটা নীতিমালায় নিয়ে আসে যে আমি সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করব আমার উৎপাদনটাকেও আমি ঠিক করব সেক্ষেত্রে ভোর তিনটায় এক টিম বের হয়ে যাচ্ছে সাড়ে তিনটায় এক টিম বের হয়ে যাচ্ছে চারটায় এক টিম বের হয়ে যাচ্ছে সাড়ে চারটায় একটা টিম বের হয়ে যাচ্ছে পাঁচটায় একটা টিম বের হয়ে যাচ্ছে এবং মাঠে তারা যখন কৃষি কাজ করছে একটা মাঠে কিন্তু একটা জমিতে দুজনের বেশি কিন্তু কৃষি কাজের জন্য লাগে না স্বাভাবিকভাবে সে যখন সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে তখন কিন্তু সে সামাজিক দূরত্বটাও মেনটেন করছে পাশাপাশি আমার কিন্তু কৃষি অর্থনীতিও কিন্তু স্বাবলম্বী হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে করোনার প্রভাব কোনো কারণে যদি দীর্ঘায়িত হয় আর খাদ্যে যদি আমরা স্বয়ংসম্পন্ন হই সেই দিক থেকেও কিন্তু আমাদের খুব বেশি বাধা আসবে না আপনি কি বলবেন জি এই কৃষকরা আমি আগেই বলছি আমাদের মেরুদণ্ড আপনার যে চিন্তাধারাটা এটা অসম্ভব মূল্যবান চিন্তাধারা আমাদের কৃষকরা কিন্তু একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলে এটা অনেক দিনের অভ্যাস তারা মাঠে কাজ করে দেখবেন সিরিয়াল দিয়ে ধান লাগায় একটা সিরিয়াল মেনটেন করে লাগায় ফসল কিন্তু একটা 
ব্যাট করে ব্যাটে একটু ফাঁক ফাঁক করে লাগায় তাতে ফসলটা বেশি হয় ভালো হয় এই যে তাদের মনে প্রাণে দিলে এখানে ইমানে বিশ্বাসে আস্থায় ভালোবাসায় কৃষক তার দূরত্ব বজায় রাখি চলছে ঘরও কিন্তু ছোট্ট ঘর এখানে ওখানে ওখানে এখানে দূরে আমাদের ধরো একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে দেখা গেল যে পাঁচশো লোক বসবাস করছে সে একটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে ওইখানে পাঁচশো লোক বসবাস করে ধরেন পাঁচটা গ্রামে দূরে দূরে আর সকাল থেকে যে কথাটা আপনি বলতেছিলেন যে রাত রাত্র তিনটা থেকেই কৃষকরা কাজ আরম্ভ করে দেয় এবং যখন তারা ব্যাক করলো সেভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাক ব্যাক করলো যে বিকেল তিনটায় এক টিম ব্যাক করলো সাড়ে তিনটায় এক টিম বের করলো চারটায় বের করলো স্বাভাবিকভাবে সে যখন বাসায় ফিরছে তখনও কিন্তু সে সামাজিক দূরত্বটা মেনটেন করেই কিন্তু সে বাসায় ফিরছে পাশাপাশি আমার কৃষি উৎপাদনও হচ্ছে কারণ ওদের তো গায়ের ঘাম বের হয় ঘামের গন্ধ তারা দূরত্বে থাকে ঘাম কিন্তু এটা একটা অ্যান্টিসেপটিক যেরকম ধরেন আপনি খুব ভালো করে গবেষণা রিসার্চ করে দেখেন বাংলাদেশের একজন কৃষক কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই করোনা কিন্তু একজন কৃষককে আক্রমণ করতে পারে নাই একজন শ্রমিককেও আক্রমণ করতে পারে নাই একজন রিক্সাওয়ালকেও আক্রমণ করতে পারে নাই কারণ ওদের শরীরের ঘাম দিয়ে তারা জীবনের চলার পথে খাদ্য আহরণ করে অতএব এই যাদের শরীর যা ঘাম বেরোয় যারা কাজের ভিতরে থাকে যারা বসে থাকে না সেটা হলো আমাদের কৃষক আমাদের কৃষি অর্থনীতি আমাদের সবুজ বিপ্লব আচ্ছা যদি আমরা এই কৃষির পাশাপাশি যদি আমরা ঘরের কথাই বলি না কেন আমার যে মা বোনরা আছে তারা যদি তাদের বাসার সেই আঙ্গিনাকটাকেও ব্যবহার করে তাহলেও কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্নতা আসে আর এই করোনার কারণে আমরা যেহেতু বের হতে পারছি না এ কারণে কিন্তু দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে তার থেকেও কিন্তু সে মুক্তি লাভ করতে পারে আপনি কি বলবেন যে আপনার খুব মূল্যবান কথা যেরকম কৃষি অর্থনীতিটাকে কিন্তু এখন মেয়েরা একটা বিরাট ভূমিকা রাখতেছে একটু কলেজে পড়া সন্তানটি কলেজে পড়া মেয়েটি সেও কিন্তু মা বাপের সাথে একটা ভালো ভূমিকা রাখে সে দেখা যায় যে সেপারেট করে নেয় যে আমি পঞ্চাশটা মুরগি আমি পালবো ন্যাচারাল পদ্ধতিতে আমি ফার্মিংটাকে গুরুত্ব দিতে চাই না ফার্মিংটা একটা বড়ো ব্যবসায়িক অ্যাসেট না দরকার নেই অল্প পুঁজিতে অল্প পুঁজিতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য গ্রামকে সমৃদ্ধ করার জন্য গ্রামের ভিতকে শক্তিশালী করার জন্য কিন্তু আমরা সকলেই আগে আসতে পারি এটা গ্রামীণ না শহরের পর্যায়ে এরকম করতে পারি আমরা বাবা সে কৃষি নিয়ে ব্যস্ত মা বাড়ির চতুর্দিকের অব্যবহারিত অবহেলায় বেড়ে ওঠা রাস্তার ধারে পুকুর পারে জলাশয়ে যে অবহেলার পড়ে থাকা গাছগুলো আছে অব্যবহৃত গাছগুলো আছে ছায়ার গাছে ছায়ার গাছ রোদের গাছে রোদের গাছ বাড়ির আঙিনায় যে গাছটি সহনশীল সেটাই করা কারণ দেখেন একটা জিনিস আপনি চিন্তা করবেন যে সিজন চলে গেলে বা বর্ষায় দেখা যায় যে এক কেজি কাঁচামরিচের দাম হয় তিনশো টাকা এক কেজি কাঁচামরিচ কিন্তু আমি দশটা হাজার কি কাঁচামরিচের গাছ যদি আমি টপের ভিতরে লাগাই বেশি না দুই তিনটা টপের ভিতরেই আমি হাজার কি কাঁচামরিচের গাছ লাগিয়ে নিলাম এটা আমি শুকাইও খেতে পারবো কাঁচাও খেতে পারবো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত একদম ফ্রেশ গাছের কাঁচামরিচটা আমি খাইতে পারি কারণ কাঁচামরিচ হলো অসম্ভব বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধ দুর্গকে সে খুব শক্তিশালী করে রাখে তাহলে কাঁচামরিচ আমাদের একটা সময় খুব দরকার হয় থানগুনি পাতা এমন হয় থানগুনি পাতা যে তিনশো টাকা কেজি হয়ে যায় কিন্তু আমি যদি নিজে চাষ করি তাহলে আমার দশ টাকা কেজি পরে থানগুনি পাতা একটু ঢুলা শাক একটু লাল শাক এটা কিন্তু টপের মধ্যে হয় আমরা কিন্তু একটা একটা টপকে দিয়েই দশটা জিনিস চাষও করতে পারি বা একটা রিংয়ের ভিতরে আমি দশটা টপের ঘাট বসায় নিলাম এটা বাড়ির বারেন্দায় আঙিনায় আপনি যে যেটা বাংলার কৃষককে দিয়ে আশা করেন বঙ্গবন্ধু যেটা আশা করতেন সবসময় সেভেন্টি টু সেভেন্টি থ্রিতে বঙ্গবন্ধু চাইতেন যে আমাদের টপে চাষ হবে আমাদের বেলকুনিতে চাষ হবে আমাদের ঘরের চতুর্দিকে চাষ হবে আমার অব্যবহৃত জায়গায় চাষ হবে আমার বাড়ির পাশে রাস্তা রাস্তার দুই পাশ দিয়ে বহু জায়গা পড়ে আছে আমাদের বাড়ির পাশে একটা ক্যানেল আছে ক্যানেলের দুই পাশে অনেক জায়গা পড়ে আছে নদীর পাড় দিয়ে শত শত বিঘা জমিন পড়ে আছে সমুদ্রের পাড় দিয়ে এরকম পড়ে আছে এই জিনিসগুলো আমরা হইল পলিমাটির দেশের মানুষ এই দেশে জোয়ার ভাটা হচ্ছে এই দেশে দেখা যায় বারো ঘন্টা দুই ফিট পানি নিচে নামতেছে বারো ঘন্টা দুই ফিট পানি উপরে উঠতেছে 
दर्शक बिरोधी पौड़ आमादे साथ था कर जुन्नो आपना देर आंतरिक दुन्नो बाद डॉक्टर आलमगीर मोते आपना के दी बिरोधी के चला बिरोधी पूर्वे आलोचना प्रशंगे चोले इस चलो आमादे माटीर को था जेठा आमादे पोली एवं उर्वर माटी जेखने आम्रा किसी क्षेत्रे जेकुनो धारणेर फौशुली आम्रा फुली ब्रह्मपुत्र विद्युत पुलुमाटी जोमिना विद्युत पुलिमाटी मन ए जे धुएँ मुझे सारा देशेर चौब मौला आम्रा बौरशार समय आमादे नोदी क्या आशे ए जनिस गुलू एक्टर समय विभी नौरोकों कंपोस शार हुए जाए दशरोकों शारे दशरोकों पुलिते समिद रोया नोदी अबार इट बौरशार समय आमादे क्या आबार फिरेदे � माटी इसे सोनार फौशल ये पोली माटी थी के अमरा पे आज थी ची एवं छाते आमादेर शोकोल ग्लानी शोकोल मौला शोकोल धुला बाली शब कुन्तु नोदी पुकूर ओरा ग्रहण करते से अब अब रिफाइन करे ओरा आमादेर के दिए दिच्छे छे ये माटी टके आमादेर के एक्शन ते एक्शन पार्शन इन्ची इन्ची करे आमादेर व्यवहार करा� वों इटे किसी ना आमदेर अपना जिस शब्द स्वाय किसी भी प्रोप करते सें किस शब्द देर के देखा इटे सें बुझा इटे सें इटे वों कुन्तु आपने कुन्तु किशो के एक जन बंदू ही चाबी जाती एक जन बंदू ही चाबी पुती टा जागा चाश कोरा बार बार कोरा बोचोरे एक टा मिनट एक टा दिन एक टा घंटा अपना जागा के अपने फेले रखते पार बोका है फसल चाष करना घरे बस अने के बोले कि जे हमें टमेटो चाष कर गत बचर पाई पाँच टाक बचर दाम दुई टाक लस हो यह टमेटो चाष करी नहीं क्या आसले महान कृषक कथा ना कथा टल फरिया व्यवसायी कथा आसल कृषक को दिन चाय कृषक जाने को मटीटा कि फसल को ऋतुते सठीक है को ऋतुते बसी है को ऋतुते कम है तारा एक्टर वो एक्टर चाश करते थक भी, चाश कोरी जब भी। ये जो ये तो अबाउंग चाश एबाउंग ये तो औरतेर को था ही, जो चाश एबाउंग औरतेर को था ही जो ये तो चुले इस चे एबाउंग शाबाब एक बाबी, जो जो कास्ट ही करोक ना क्या नो, तार पिछोने किन्तु शे चिंता करे तार औरतों ने तीक शाबालोंबी � शेष हत्ये कृषक के जुदी आमी बातचीत पा चाय एवं ताके जुदी नेत्रों मुल्लो दीते चाय ताहुले ए ही परिस्थिति ते की कड़ा होजे ए ही परिस्थिति ते सुंदर कष्टोलो आपना के मिश्रो चाशे जेते होगे आपने थोरेन पाठ रोपण करचेन एकोन शुद्ध पाठी अमनी करवेन था ना आपना जोमीने चतुर दिख दे आइलेर पास � आपने अन्नो अन्नो फसल अन्नो अन्नो उष्णुदी गाज अन्नो अन्नो रितु भेदेर गाज तार साथे ग्राम में एक तर धोइंचा नाम के एक तर गाज आचे इटर जोमीनेर सबसे श्रेष्ठ प्रकृतिक शार बेशोत शार इटा वो धोइंचा टा आपने बोपन कर बन क्या नो कर बन धोइंचा टा आपना पाठ केते डिफेंस मेस्टा जब आपने जब बीस टा आपने आंसर जब बीस टा आपने क्या दूसरों में बीस दिया दिसे कोनो कारणे आपने देख लेना आपना साठ टा दूसरों में पड़े तो कौन आपने के डिफेंस दिवे के दोनचा डिफेंस दिवे मेस्टा आपने देख लेना जो है पार्ट थे के अमी भालो रिजल्ट पाई नहीं तो कौन छाते छाते पार्टेर गोरा टा एक तो नोटुन पाठशाग बोले जेही पाठशाग टा एक मस पड़े ऐसे लुक हो बे इटा शाख ही जबे पाठशाग एकोन ओसम्बव मूल्यवान इटे तो हमारे उत्पादन प्रक्रिया गया लो आमर जाना ल जाएगा आमी जिधे टे बाजार जात कौन प्रक्रिया जेते चाहे शेखत्ते टे के शामोबायर वित्ति ते बाजार जात कौन कॉल ले के कृषक माने तार नेज्जो मूल्� 
পার্টি লেভেল করতে পারবে সে ই কমার্স করতে পারবে এখন অনেক ঘরের বাচ্চারাই জানে যে তার বাবার কাছে দশমন টমাটো আছে সে এটা ই কমার্সকে দিয়ে দিল সে এটা আলিবাবাকে দিয়ে দিল সে এটা অ্যামাজানকে দিয়ে দিল তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে হ্যাঁ এটাই কাজ হবে আসলেই কাজ হবে যখন দেখবেন অনেকেই জানে যে টমেটোটাকে যদি কেটে 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 শুকানো যায় তো সেই টমেটোটা দিয়ে কিন্তু মুখের মাছ তৈরি হয় প্রসাধনী তৈরি হয় ভিটামিন তৈরি হয় এই টমেটো দিয়ে সস তৈরি হয় টমেটো দিয়ে আচার তৈরি হয় টমেটো দিয়ে জেলি তৈরি হয় এই যে অনেক জিনিস হয় এটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনি টমেটো দিয়ে অনেক কাজ করতে পারেন যেরকম আনারস আপনি কিন্তু একটু উঁচা জায়গায় একটু আনারস লাগাই ফেলতে পারেন আনারসটা আপনি কিনতে যাওয়ার চেয়ে আপনি ঘরে বসে তাজা আনারসটা আপনি কিনলেন এখন দেখেন একেবারে খারাপ জমিন যেখানে কোনো কিছুই চাষ হবে না একদম অব্যবহৃত জমিন একদম অন্ধকারের জমিন একদম পাথরের জমিন সেইখানে কিন্তু ফসল চাষ হচ্ছে কি ধরনের যেই ফসলটা ওই পাথরে হবে যেরকম ড্রাগন ফল ওই ফসল হয়ে যাবে আপনার যে কোনো জাম্বুরা কামরাঙ্গা এখন এত সুন্দর কামরাঙ্গা ওই যে দুই ফিট জায়গায় ভালো কামরাঙ্গা হয় এখন ধরেন হাইব্রিড এত সুন্দর মাত্র তিন থেকে চার বছরে হ্যানোয়ের যে নারকেল গাছটা হলুদ রঙের নারকেল গাছ এটা আগা গোড়া নারকেল হয় আমার নিজেরই আছে আমি তো অবাক হয়ে যাই এখন কলা গাছ আপনি যে কোনো জায়গায় যে কোনো মাটিতে কিন্তু কলা গাছ রোপণ বোপণ বিপণন করা যায় কারণ কলার এখন এত ভ্যারাইটি আসছে আমরা কিন্তু একটা ঋতুতে কলার দাম অনেক বেড়ে যায় কলা ঠিক মতো পাই না ইভেন কি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা বার্মা থেকে বিভিন্ন দেশের থেকে কলা এনে সেই কলার ভিতরে কার্বাইড ফরমালিন দিয়ে রং করে সেই কলাগুলো বিক্রি করে আর আমার ঘরের কলার স্বাদটাই আলাদা এরকম একটা জিনিস আপনি খুব অবাক হবেন সেটা হইল লাল মিষ্টি আলু এবং আলু এখন তিন চার ধরনের কালারের আলু আইসা গেছে তো এই আলুগুলি শুধু একটু পাতা মানে চার ইঞ্চি পরিমাণ ডগাটা লতাটা শুধু মাটিতে পুঁতে গেলেই হয় বাড়ির আগিনায় পুঁততে পারেন আপনি একটা বড় টপের মধ্যে একশোটা লতা গাইরা রাখেন পুরা ইয়েটা ভরে যাবে তারপর ধরেন শতমূল একটা গাছ আছে শতমূল এটার উপরের টো শুধু কাজে লাগে আমাদের কারণ এখন বাংলাদেশে মিনিমাম তেরো চোদ্দোশো ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে আয়ুর্বেদ হিউমিওপ্যাথি হারবাল হারবাল ফুড হারবাল টয়লেটারি এই যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলির জন্য সকলের জন্য আপনার অ্যাসপারা শতমূল গাছ দরকার যেমন নিচে হয় একশোটা ডগা উপরে হয় একশোটা ডগা ডগাও বেরিতেই থাকে এই গাছটা যে কোনো পাথর জাতীয় জায়গার ভিতরে অবহেলার ভিতরে অন্ধকারে এর ভিতরে আলোবিহীন জায়গায় সেখানেও হয় অনেকে ঘরের ছায়ার ভিতরে যদি বেশি করে লাগায় দেয় এটা আমরা অনেক সময় এত আমাদের অজস্র দরকার আমরা পাই না অশ্বগন্ধা আমাদের একটা সময় এত শর্ট পরে এখন অশ্বগন্ধা চারশো থেকে পাঁচশো টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে কিন্তু দশটা টপের মধ্যেই কিন্তু আপনি এক মন ই অশ্বগন্ধা পাইতে পারেন চার মাস ছয় মাস এরকম অনেক গাছ আছে জাম্বুরা সব ঋতুতে হয় জাম্বুরা এসে গেছে কামরাঙ্গা সব ঋতুতে হয় জলপাই সব ঋতুতে হয় টমেটো যেগুলি আপেল কুল আর সুইট টমেটোর যতগুলি আছে এগুলি সবগুলি সারা বছর হয় যেমন আপনার একটা আম গাছ আছে এই এটা হারিভাঙ্গা আম এটা এত সুস্বাদু হয় এটা কোনো পোকা হয় না আর এই গাছটা অনেকটা ফুলের মতো হয় গাছটা এমন সুন্দরভাবে কাইটা রাখতে পারলে এত ভালো হয় এত সুন্দর হয় এত ফসল হয় মোটামুটি বিভিন্ন সিস্টেমে যদি রোপণ বোপণ করা যায় তাহলে মার্শাল্লাহ এগুলো আপনি সারা বছরই কিছু আম পাবেন যেহেতু আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার এক হাজার আম গাছ আছে শুধু ইয়েই এক হাজার আছে আমার এই হারিভাঙা তো এই এক হাজার আম গাছ মাত্র আমি তিন বছর আগে রোপণ করছি প্রথম বছর যার কাছ থেকে আমি রংপুরে হারিভাঙায় যাই আমি নিজে কিনে আনছি সে আমাকে বলছে ভাই আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলবো না আপনি একজন ভালো টিভি ব্যক্তিত্ব আমার কিন্তু আমি এই বছর কিন্তু আম হবে না আমি কি আমি আশাও করি না আমি দুই বছর কয় না এই বছর হবে না আগামী বছর হবে কিন্তু আল্লাহর কি অলৌকিক কি যে আমি যেই বছর আনছি সেই বছরই আমি কমপক্ষে দশ টন আম পাইছি সেই বছর ওই লাগানোর সাথে সাথে বগুল হয়েছে গেছে এটার আমি পুরা গাছ পাই নাই আমি মোটামুটি পঁচিশ পারসেন্ট গাছে ওই বছরই ফল পাইছি পরের বছর আমি প্রায় আশি পারসেন্ট পাইছি পরের বছর আমি হানড্রেড পারসেন্ট পাইছি এখন তো সোনায় সোহাগা 
আমার গাছগুলি আমি লাগাইছি সম্পূর্ণ অব্যবহৃত জায়গায় মানে আমার ছয়টা পুকুর ঝিল আছে সেগুলোর কর্নার যেগুলো যেখানে কিছুই হয় না সেই কর্নার আমি এই আম গাছগুলি লাগাইছি আমি গর্বিত যে আমার এই আম গাছ আর ওইটার ফাঁকে ফাঁকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আবার আম আমরুজ এবং জামরুল এই জাতীয় গাছ যে ধন্যবাদ সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করতে পারবো না যেহেতু আমরা আলোচনা করছি ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসা আমার তরুণ প্রজন্মের কথা এই করোনায় যদি তরুণ প্রজন্মই তাদেরকে নিজেদের উদ্যোগী করে এই কৃষি অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে চায় আপনার পরামর্শের জায়গা হ্যাঁ তরুণ প্রজন্ম কিন্তু মা বাপকে দেখে মা বাপ যদি বেকারি হয় তো পোলাভানগুলিও বেকারি হয়ে যায় মা বাপ যদি কর্মঠ হয় মা বাপ যদি ছাদ বাগান করে কার্নিজ বাগান করে অবাবাহিত জায়গায় মা বাপ যদি গাছ লাগায় রাস্তার দুধার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছে রাস্তার দুধারে সরকারের কাছ থেকে বন বিভাগ থেকে আপনি অনুমতি নিয়ে কিন্তু আপনি গাছ লাগাতে পারেন আপনি দুই মাইল আমার জানা মতে এই পদ্মা সেতু হয়ে গেলে আমার মানে একুশটা ডিস্ট্রিক্ট সরাসরি উপকৃত হবে দশটা ডিস্ট্রিক্ট আরও কিছু সাইড দিয়ে উপকৃত হবে এই একুশ ডিস্ট্রিক্টের মানুষ সম্বন্ধে আমার জানা আছে তারা অতি দ্রুত পদ্মা সেতু আল্লাহর রহমতের সেতু যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সম্পূর্ণ ক্রেডিটটা তার সে এটাকে করে দিলেন এই পদ্মা সেতুর ওই বারে আমরা চলে যাব আমরা শহরে ধন্যবাদ আপনাকে কৃষি অর্থনীতির প্রতি সরকার নজর দিবে এবং আমার যে তরুণ প্রজন্ম আছে তার মেধা এবং মননে সে যদি এটার পাশাপাশি কর্মকাণ্ড করে তাহলে এটার থেকেও আমরা ভালো কিছু আসা সম্ভব দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ